ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் யூனிட் எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் அல்ஜிப்ரால இருக்க யூனிட் எக்ஸசைஸ் கடைசி எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப இதுல வந்து தேர்ட் சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்றிலக்கு எண்ணின் பத்தாம் இட மற்றும் இத ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாதான் அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தாதான் நம்மளால வந்து சம் சால்வ் பண்ண முடியும் பட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க ஈஸி தான் ஆனா புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இது சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு லைனா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு மூன்று இலக்க எண்ணின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்ப த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா இனிய த்ரீ டிஜிட் நம்பர் அப்ப த்ரீ டிஜிட் நம்பர் எப்படி இருக்கும் என்ன <laughs> பண்ணலாம் <laughs> 6 போட்டா இது வந்து இப்ப x இங்க இருக்கிறது y இங்க இருக்கிறது z னு வெச்சுக்கோங்க x இருக்கிற இடத்துல இப்ப 6 அப்ப இங்க 6 போட்டோம் அப்படினா 6 100 அடுத்து y இருக்கிற இடத்துல 2 இங்க 2 போட்டா 2 10 20 அடுத்து இங்க 3 இருக்கா அப்ப z இருக்க இடத்துல அப்படியே 3 போட்டுக்கலாம் இப்ப இது மூணு அடிஷன்ல தானே இருக்கு சோ இப்ப இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படினா 623 கிடைக்கும் சோ அப்ப இந்த 6 அப்ப x y z க்கு நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்க கொடுக்க நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படினா கண்டிப்பா நமக்கு அதுக்கு ஒரு 3 டிஜிட் நம்பர் வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப இதுதான் வந்து இந்த क्वेश्चन சோ இப்ப அவங்க क्वेश्चनல கொடுத்திருக்க 3 டிஜிட் நம்பர் மூணு இலக்க எண்ணினுடைய பொது வடிவம் நம்ம இங்க எழுதிட்டோம் ஜெனரலைஸ்டு ஃபார்ம் ஓகே இவங்க இப்ப क्वेश्चनல என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா பத்தாம் இட மற்றும் நூறாம் இட இலக்கங்களை இடமாற்றுவதன் மூலம் இடமாற்றுவதன் மூலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க பத்தாம் இட மற்றும் நூறாம் இட இது வந்து பத்தாம் இடம் இது நூறாம் இடம் இது ரெண்டும் மாறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா வென் த டென்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிஜிட் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச்ட் டென்ஸ்ல இருக்க இந்த டிஜிட்டும் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல இருக்க இந்த டிஜிட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது அப்ப இந்த இடத்துக்கு ஒய் வரும் இந்த இடத்துக்கு எக்ஸ் வரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அத மாதிரி மாத்தினா ஒரு புது நம்பர் கிடைக்குமா இப்ப இங்க இந்த டூ தூக்கி இங்க போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு மாறிடும்ல அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இத மாத்திரப்ப நமக்கு கிடைக்கிற புது நம்பர் இருக்குல்ல அந்த புது நம்பர் புதிய எண் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் மும்மடங்கை விட ஐம்பத்தி அதிகம் கொடுக்கப்பட்ட எண் அப்படின்னா இதுதான் இதனுடைய மும்மடங்கை விட ஐம்பத்தி நான்கு அதிகம் சரியா இப்ப இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா டென்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிஜிட் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச்டு அந்த டென்ஸும் ஹண்ட்ரட்ஸும் அந்த டிஜிட் எக்ஸ் ஒய் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுறப்ப ஒரு புது நம்பர் கிடைக்குமா நமக்கு சோ இங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சிக்ஸ் டுவெண்டி த்ரீங்கிறது டூ சிக்ஸ்டி த்ரீயா மாறும்ல இதை மாத்தினா அந்த மாதிரி அந்த கிடைக்கிற புது நம்பர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க த நியூ நம்பர் இஸ் பிப்டி போர் மோர் தென் 3 times the original number. இப்ப இங்க இந்த ஒரிஜினல் நம்பர் அதாவது தமிழ்ல கொடுக்கப்பட்ட எண் அப்படின்னு இருக்குல்ல அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சோ இப்ப வே எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்க கொடுக்கப்பட்ட அதாவது ஒரிஜினல் நம்பர் தமிழ்ல சொல்லணும் சாரி இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஒரிஜினல் நம்பர் வந்து நம்ம என்னன்னு பண்ண போறோம்னா ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பிளஸ் டென் ஒய் பிளஸ் இசட் இப்படின்றது நம்ம வச்சுட்டோம் இப்ப இவங்க சொன்ன கண்டிஷன் என்ன டென்ஸும் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல இருக்க டிஜிட் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இங்க ஒய் இங்க வந்துடும் இந்த எக்ஸ் இங்க போயிடணும் ஓகே சோ இப்ப அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஹண்ட்ரட் ஒய் பிளஸ் டென் எக்ஸ் இந்த இசட் அப்படியே தான் இருக்கும் அதெல்லாம் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது சரிங்களா இங்கேயே இங்கேயும் மாறி இருக்கு சோ ஹண்ட்ரட் இங்க ஒய் போட்டுட்டேன் இங்க எக்ஸ் போட்டுட்டேன் ஈக்குவல் டு இந்த நம்பர் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஒரிஜினல் நம்பர் கொடுக்கப்பட்ட எண் அப்ப இந்த நம்பர் அப்படி எழுதிடணும் 100x plus 10y plus z more than 54 54 அதிகம் இப்போ இத நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த இது புரிஞ்சுதா இப்ப இத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப பாருங்க லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான ரீசன் வந்து இத கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் புரியும் அதுக்காக தான் சரிங்களா ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெருசு இல்ல அதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய்சிட் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு மூன்று இலக்க எண்ணின் பத்தாம் இட மற்றும
கொடுக்கப்பட்ட எண் அப்படின்னா இது இதனுடைய மும்மடங்கு அப்ப த்ரீ டைம்ஸ் ஐம்பத்தி நான்கு அதிகம் அதனால பிளஸ் பிப்டி போர் இங்கிலீஷ்லயும் இப்ப அதே தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன் எத்ரீ டிஜிட் நம்பர் வென் த டென்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிஜிட்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்சு சோ நம்ம இங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் த நியூ நம்பர் இஸ் இதுதான் அந்த நியூ நம்பர் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுதான் இப்ப நியூ நம்பர் த நியூ நம்பர் இஸ் ஈஸ் அப்படின்னா ஈக்வல் டு ஓகேங்களா பிப்டி போர் மோர் தென் அப்போ பிளஸ் பிப்டி போர் அப்படின்னு போட்டுட்டோம் த்ரீ டைம்ஸ் தி ஒரிஜினல் நம்பர் த்ரீ டைம்ஸ் த ஒரிஜினல் நம்பர் ஒரிஜினல் நம்பருங்கிறது இங்க எடுத்தது சரியா இப்ப இத நமக்கு சால்வ் பண்ணா ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் நமக்கு ஈஸியா கிடைச்சிரும் ஓகேவா சோ இப்ப இதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு பாருங்க இப்ப இங்க ஹண்ட்ரட் ஒய் பிளஸ் டென் எக்ஸ் பிளஸ் இசட் ஈக்வல் டு இங்க இதை த்ரீ ஆல உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி ஒய் பிளஸ் த்ரீ இசட் பிளஸ் இங்க இந்த பிப்டி போர் அப்படியே இருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாம் இந்த பக்கம் சப்ராக்ஷன்ல வந்துடும் சோ இங்க என்ன இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ஒய் பிளஸ் டென் எக்ஸ் பிளஸ் இசட்ங்கிறது இங்க இருக்கிறது இது அப்படியே எடுத்துட்டு வந்தா மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இது இந்த பக்கம் வர்றப்ப மைனஸ் தேர்ட்டி ஒய் இந்த பக்கம் வர்றப்ப மைனஸ் த்ரீ இசட் ஈக்வல் டு பிப்டி போர் இந்த பிப்டி போர் மட்டும் இந்த பக்கமே இருக்கட்டும் சோ இப்ப பாருங்க எக்ஸ் டேம் எங்க இருக்கு இங்க இருக்கா இங்க மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இருக்கு இங்க வந்து பிளஸ் டென் எக்ஸ் இருக்கு அப்ப சப்ராக் பண்ணோம்னா டூ நைன்டி எக்ஸ் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் சோ மைனஸ் டூ நைன்டி எக்ஸ் அடுத்தது ஒய் டேம் பாருங்க இங்க ஹண்ட்ரட் ஒய் இருக்கு இங்க மைனஸ் தேர்ட்டி ஒய் அப்ப நம்ம இங்க சப்ராக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பிளஸ் செவன்டி ஒய் அடுத்து இசட் பாருங்க இங்க ஒரு இசட் இருக்கு இங்க மைனஸ் த்ரீ இசட் இருக்கு அப்ப சப்ராக் பண்ணோம்னா டூ இசட் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி போர் சரியா இப்ப இதை இன்னும் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமனா இது எல்லாத்தையும் டூ ஆல டிவைட் பண்ணிடலாம் சரியா டூ ஆல டிவைட் பண்ண போறேன் இது சோ இப்ப இதை டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்து இதை டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒய் கரெக்டா எழுதிடலாம் ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு ஈக்குவேஷன் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்றோம்ல மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிடும் இங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒய் அடுத்து இங்க இத டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா மைனஸ் இசட் ஈக்வல் டு இங்க டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா டுவெண்டி செவன் சோ இப்ப இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்ப இவ்வளவு சம்ஸ் வந்து இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் படிக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணோடு சரிங்களா கொடுக்கப்பட்ட எண்ணோடு அப்படின்னா என்னது இங்க எடுத்தோம்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் கொடுக்கப்பட்ட எண் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணோடு இந்த நம்பர்ஸ் கூட ஒன் நைன் நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டை கூட்டி நாள் நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டை கூட்டினால் இலக்கங்கள் இடவள பக்கமாக வரிசை மாறும் இங்கிலீஷ்லயும் அதே தான் இஃப் ஒன் நைன்டி எயிட் இஸ் ஆடட் டு த நம்பர் அதாவது இந்த நம்பர் அந்த ஒரிஜினல் நம்பர் ஓகேங்களா ஆடட் டு த நம்பர் த டிஜிட்ஸ் ஆர் ரிவர்ஸ்டு ஆட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த நம்பர் கூட ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பிளஸ் டென் ஒய் பிளஸ் இசட் பிளஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் ஏன் புரியுதா அங்க வந்து கூட்டி நாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆட் பண்ண போறோம் அதனால ஒன் நைன்டி எயிட்டை ஆட் பண்ணா ஆன்சர் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆகிடும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்க எக்ஸ் போயிடும் இங்க ஒய் இப்ப வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்படி இருக்குல்ல இது இந்த பக்கமா போனா இசட் ஒய் எக்ஸ் இசட் அப்புறம் ஒய் அப்புறம் எக்ஸ் இத மாதிரி மாறிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்ப மாறுற மாதிரி எழுதிடலாமா ஹண்ட்ரட் இசட் பிளஸ் டென் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இத இடவள பக்கமாக மாறும் அதாவது ரிவர்ஸ் ஆகும் டிஜிட்ஸ் ஆர் ரிவர்ஸ்டு இப்ப இங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து இப்படி வந்துடும் எக்ஸ் ஒய் இசட் அதுதான் இங்க எழுதிருக்கோம் ஓகே இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிரும் இப்ப பாருங்க ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பிளஸ் டென் ஒய் பிளஸ் இசட் இங்க இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இசட் மைனஸ் டென் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஒன் நைன்டி எயிட் இந்த பக்கமா போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் ஓகே சோ இப்ப பாருங்க ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் சப்ராக் பண்ணிட்டோம்னா நைன்டி நைன் எக்ஸ் அடுத்தது இங்க பிளஸ் டென் ஒய் இருக்கு இங்க மைனஸ் டென் ஒய் இருக்கு அப்ப இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும் ஒய்யே வராது இசட் எடுத்துக்கோங்க இங்க பிளஸ் இசட் இருக்கு இங்க மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இசட் இருக்கு அப்ப இதை சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா
ஒன்றாம்ிடம் இருமடங்கு அப்ப நூறாமிட இலக்கத்தை விட அதிகம் உள்ள பத்தாமிட இலக்கத்திற்கு சமம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் இன்டு டூ ஈக்குவல் டு இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க அதுதான் அந்த லைனோட மீனிங் நீங்க திரும்பவும் படிச்சீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் படிக்க படிக்க அதனோட மீனிங் உங்களுக்கு புரியும் சோ இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா த டென்ஸ் டிஜிட் எக்ஸிட்ஸ் த ஹண்ட்ரட்ஸ் டிஜிட் பை டுவைஸ் ஆஸ் த ஆஃப் த டென்ஸ் டிஜிட் எக்ஸிட்ஸ் தி யூனிட் டிஜிட் சரியா டுவைஸ் டென்ஸ் டிஜிட் எக்ஸிட்ஸ் யூனிட் டிஜிட் அப்போ டுவைஸ் டென்ஸ் டிஜிட்னா எது எங்க எக்ஸ் ஒய் இசட்ல இது டென்ஸ் இது ஒன்ஸ் இது ஹண்ட்ரட்ஸ் இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டுவைஸ் டூ போட்டாச்சு டென்ஸ் டிஜிட் என்னது ஒய் எக்ஸிட்ஸ் தான் மைனஸ் த யூனிட் டிஜிட் இசட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதேதான் அது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா த டென்ஸ் டிஜிட் டென்ஸ் டிஜிட் எக்ஸிட்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் டிஜிட் இது இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு இந்த சென்டென்ஸ்ல அதுதான் சொல்றாங்க புரியுதா உங்களுக்கு இந்த திரும்பவும் சொல்லிட்டு இந்த லைனை திரும்பவும் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இதனோட மீனிங் புரியும் ஓகே சோ இப்ப இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீய நம்ம இதுல இருந்து தான் எடுத்துட்டு வரணும் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ ஒய் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இப்ப இந்த பக்கம் இருக்க ஒய்யும் எக்ஸும் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இங்க ஆல்ரெடி டூ ஒய் மைனஸ் டூ இசட் இருக்கும் இந்த ஒய் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் ஒய் இந்த பக்கம் எக்ஸ் வந்தா பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ இப்ப இங்க எக்ஸ் இருக்கா அப்ப எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஒய் என்ன இருக்கு இங்க டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் அப்போ பிளஸ் ஒன் ஒய் இங்க மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதாங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஓகே சோ இப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு இத நம்ம சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் சர் கண்டுபிடிச்சிட்டா முடிஞ்சிரும் இப்ப அந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் நான் இங்க லைனா எடுத்து எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து இங்க இப்ப இந்த பேஜ் முடிஞ்சிருச்சு அதனால இந்த பேஜுங்கிறதுனால மூணு ஈக்குவேஷனையும் எடுத்து எழுதிட்டேன் சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்க பாருங்களேன் எக்ஸ் இசட் மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சோம் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சோம் நம்ம இதுல ஒய் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எக்ஸ் இசட் மட்டும் கிடைக்கும் இங்கேயும் எக்ஸ் இசட் இருக்கும் சோ அதை கேன்சல் பண்ணி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இப்ப ஒய் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஒன் சமன்பாடு ஒன்று அப்படியே எழுதுறேன் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்டி செவன் ஓகே அடுத்தது ஈக்குவேஷன் டூ இருக்கா சாரி த்ரீ ஈக்குவேஷன் த்ரீ மூணு நம்ம ஒய் தானே கேன்சல் பண்ண போறோம் அப்ப இங்க ஒய் என்ன இருக்கு எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு அப்ப இதை ஃபுல்லா நான் தேர்ட்டி ஃபைவால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவேஷன் த்ரீ என்ன பண்றேன் நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் சோ இப்ப இங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஒய் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒய் இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் டூ இருக்கு அப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டூ அப்படின்னா செவன்டி இசட் ஈக்குவல் டு இங்க ஜீரோ இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே இப்ப அடுத்து இங்க ஒரே சிம்பிள் வந்து நமக்கு இல்ல சாரி ஒரே சிம்பிள் இருக்கு அதனால நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் சப்ராக் பண்ணோம்னா நம்ம சிம்பிள் மாத்திக்குவோமா அப்ப இந்த பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும் இந்த பிளஸ் மைனஸ் இங்க மைனஸ் பிளஸ் வந்துடும் இது கேன்சல் ஆயிடும் ஏன்னா பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒய் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்ப இது ரெண்டுமே நமக்கு மைனஸா அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாமா இங்க ஃபைவ் ஃபைவ் டென் ஒன் எயிட் ஒன் ஒன் எயிட்டி எக்ஸ் இங்க மைனஸ் ஓகே அடுத்து இப்ப இங்க பாருங்களேன் பிளஸ் செவன்டி இசட் மைனஸ் இசட் அப்ப இது நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி நைன் இசட் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் பிளஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டுவெண்டி செவன் அப்படியே வந்துடும் இப்ப இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் போர் ஓகே சோ இப்ப பாருங்க ஈக்குவேஷன் போர அப்படியே எழுதிடலாம் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்டி நைன் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்டி செவன் இந்த போர அப்படியே எழுதிட்டோம் இந்த ஈக்குவேஷன் டூ இருக்குல்ல 
இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா இதை சிக்ஸ்டி நைனால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இங்க சிக்ஸ்டி நைன் இசட் இருக்குல்ல அதனால இங்கேயும் சிக்ஸ்டி நைன் இசட் வர மாதிரி மாத்திக்கலாம் அப்போ ஈக்குவேஷன் டூ இன்டு சிக்ஸ்டி நைன் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப எக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ்டி நைன்னா அப்படியே சிக்ஸ்டி நைன் எக்ஸ் வந்துடும் இங்க மைனஸ் இசட் இன்டு சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் இசட் மைனஸ் டூ இன்டு சிக்ஸ்டி நைன் அப்போ சிக்ஸ்டி நைனை டூவால மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டா மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் அவ்வளவுதாங்க இப்ப பாருங்க இது ரெண்டுமே வேற வேற சிம்பிள் இருக்கு சோ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்படியே இது பிளஸ் இட் மைனஸ் அதனால இப்ப இங்க இதை சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன் எயிட்டில சிக்ஸ்டி நைனை சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் இங்க பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இங்க ஒன் தேர்ட்டி எயிட்ல டுவெண்ட்டி செவனை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் இங்கேயும் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் இப்ப பாருங்க இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஓகே அடுத்தது ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இசட் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ எடுத்துக்கலாம் சரியா ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ இப்ப இதுல எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா மைனஸ் இசட் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ இப்ப இங்க மைனஸ் இசட் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் இருக்க பிளஸ் ஒன் இங்க போனா மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் இசட் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ இசட் ஈக்வல் டு த்ரீ என்ன இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும் ஓகே சூப்பர் அடுத்தது இப்ப ஒய் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்குவேஷன் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க ஈக்குவேஷன் த்ரீ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப இங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் ஒய் நமக்கு தெரியாது மைனஸ் டூ இன்டு இசட் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ ஒன் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஏன்னா இங்க மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்புறம் ஒய் வேணும்னா இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இங்க போயிடுச்சுன்னா பிளஸ் ஃபைவ் அவ்வளவுதாங்க சோ இங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஒய் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இசட் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்போனா அந்த த்ரீ டிஜிட் நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகே இப்போ அதனோட எல்லா கண்டிஷன்லயும் நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் சரியா அது போட்டு காமிச்சிடுற நீங்க டைம் அதிகமா இருக்கு இது தேவைன்னு நினைச்சீங்கன்னா வீடியோ இதுக்கப்புறம் பாக்காதீங்க தேவைன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பாத்துக்கோங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த ஒன் பத்தாம் இடம் நூறாம் இடத்தை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிருந்தாங்கல்ல அப்போ அந்த ஒன் பிப்டி த்ரீங்கிறது இங்க மாத்தினா என்னன்னு வரும் நமக்கு ஃபைவ் ஒன் த்ரீன்னு வருமா அப்ப இது எப்படி இருக்கும் சொன்னாங்கன்னா இதனோட த்ரீ டைம்ஸ் பிளஸ் பிப்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னாங்களா இப்ப செக் பண்ணி பாக்கலாம் இதை த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஃபோர் பிப்டி நைன் இது கூட வந்து பிப்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓகே ஃபைவ் ஒன் த்ரீ கரெக்டா வந்துருச்சு அடுத்தது செகண்டா என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இங்க இந்த ஒன் பிப்டி த்ரீ கூட ஒன் நைன்டி எயிட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே இந்த ஒன் பிப்டி த்ரீங்கிறது இப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும் த்ரீ ஃபைவ் ஒன்னு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களா ரிவர்ஸ் ஆகும்னு சொல்லி சோ இப்ப இது கூட ஒன் நைன்டி எயிட் ஆட் பண்ணி பாருங்க ஒன் பிப்டி த்ரீயையும் ஒன் நைன்டி எயிட்டையும் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா ஆமா சோ ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கா நம்ம கிடைச்ச ஆன்சர் ஒன் பிப்டி த்ரீ அது வந்து த்ரீ பிப்டி ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஒன்னு சொல்லி இப்படி கிடைச்சிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி நீங்க லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னாலும் அதையும் சாட்டிஸ்பை பண்ணும் இதே மாதிரிதான் இந்த தேர்ட் கண்டிஷனையும் அது வந்து சாட்டிஸ்பை பண்ணும் சரிங்களா அங்க வந்து இப்ப கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு டூ ஈக்வல் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ இப்ப இதை சப்ராக்ட் பண்ணா டூ இன்டு டூ ஈக்வல் டு இங்க போரா அப்ப டூ டூ சார் போர் ஈக்குவலா தான் வந்திருக்கும் ஒண்ணுமே இல்ல அந்த நம்ம எல்லா இடத்துலயும் எக்ஸ் ஒய் இசட் எடுத்த இடத்துல நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கரெக்டா சாட்டிஸ்பை பண்ணும் பட் எக்ஸாம்ல இவ்வளவு பெரிய சம் போடுறதே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் தான் பட் கரெக்டா போடுங்க கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி கேட்டாலும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து செக் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கதான் செய்யும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா பட் போட போட நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துடும் சோ இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு உண்மையாவே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சதுலாம் மறக்காம வீடியோவை லைக் 